ஷில்பா மேம் வந்து உங்க அம்மா கேரக்டர் பண்றாங்க இல்லையா அண்ட் ஷில்பா மேம் வந்து நாங்க டான்ஸ் பண்ணியோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ரோல்ஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கோம் பட் இப்படி ஒரு ரோல்ல வந்து நாங்களுமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறோம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அவங்களே தான் காஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க உங்க அம்மாவா அப்படினு சொன்னேனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு எதுமே தெரியாது நானும் ஆடிஷன் போனப்பதான் பார்த்தேன் ஒரு லுக் டெஸ்ட்காக கூப்பிட்டிருந்தாங்க அப்பதான் பார்த்தா எனக்கு சுத்தமா அடையாளமே தெரியல ஏன்னா அப்பதான் அவங்க வந்து மொட்டெல்லாம் போட்டு லைட்டா முடி வளர்ந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு சுத்தமா அடையாளம் தெரியல போயிட்டு நானும் பக்கத்துலேயே தான் உட்காந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் அம்மா வந்தாங்க நான் என்னோட அம்மா வந்துட்டு வந்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கீங்க மேம் அப்படி கேட்டாங்க என்ன அது எனக்கு இங்கே யாருமே தெரியலையே யார்கிட்ட கேட்குறாங்க பார்த்தா ஷில்பா மேம் அப்புறம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கு நாங்கள் வந்து சூப்பர் குடும்பம் ஷோவில் வந்துட்டு முன்னாடியே மீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தெரியும் அம்மாக்கெலாம் அப்புறமா அப்படி பேச ஆரம்பித்தோம் பட் ரொம்ப 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 ஸ்வீட் அவங்க ஒரு ஒரு விஷயம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து போனது என்னென்னா ரெண்டு வீட்லேயும் பப்பீஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நாங்க அப்படியே பேசி பேசி பார்த்தா அது ஒன்னா இன்னொரு நாங்க நாங்களும் ஒன் ஃபேமிலி ஆயிட்டோம் இப்போ இந்த நேரத்தில் சித்தி டூ அதுல இருக்க யாருக்காச்சும் நீங்க ஏதாச்சும் அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க யாருக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியல பாருங்க <laughs> 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 பட் இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை பிகாஸ் ஆன்சர் பண்ணு இல்லை நான் மண்ணு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து டூ மினிட்ஸ் இந்த டூ மினிட்ஸ் முடியத்துக்குள்ளே நீங்கள் மூணுத்துக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் கேள்விகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் அதாவது உங்களை சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி தான் இருக்கும் அந்த கேள்விக்கெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எந்த டேரும் பண்ண தேவையில்ல சப்போஸ் நீங்கள் தவறாக சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒரு சீட் எடுக்கிறீங்க சீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ உங்களுடைய டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா அந்த டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் ஸோ உங்களுடைய முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய சோஷியல் மீடியா பேஜில் ராதிகா மேம் கூட ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்கீங்க அந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் போஸ்ட் பண்ண டேட் என்ன ஓ மை ஆட் எனக்கு தெரியல ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ தான் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஆமாம் மந்த் இயர் மந்த் ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு கேஸ் மந்த் சொல்லலாமா மந்த்தில் இல்லை கரெக்டாக டேட் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் மந்த் சொல்லுங்கள் அப்புறம் டேட் ட்ரை பண்ணுங்கள் டைம் ஆகுது டைம் ஆகுது அப்போ மந்த் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுங்க மே அதாவது மே அப்படிங்கிறது சுத்த தவறான விடை கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டுவெண்ட்டி இந்த வருஷம் நீங்க அதை வந்து போட்டுக்கீங்க யா ஸோ டைம் ஆகிட்டே இருக்கு உங்களுடைய செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சித்தி டூ சீரியல் பண்ணிருக்கீங்க சித்தி டூ இது வரைக்கும் எத்தனை எபிசோட் போயிருக்குது உங்க அப்பா அவருடைய போன் நம்பர் அதுல இருக்க லாஸ்ட் மூணு டிஜிட் என்ன டூ எயிட் த்ரீ நைன் ஜீரோ மூணு டிஜிட் தான் நான் கேட்கிறேன் அப்பா பாசம் வந்து உங்களை காப்பாத்திருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு கேள்விக்கு வந்து நீங்க தவறான விடை சொல்லிருக்கீங்க அதனால நீங்க ரெண்டு டேர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த ரெண்டு சீட்டை நீங்க எடுங்க என்ன இருக்குதோ அதை பண்ணுங்க சிங்க சாங் ஏ மூணுக்கு அதனால எழுதி வச்சிருக்கீங்க இல்ல 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 இன்னொன்னு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன சோ அதாவது நீங்க வந்து ஆக்டிங்ல மட்டும் இல்ல படிப்புல மட்டும் இல்ல பாடுறதுல நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிங்கறத நாங்க கேள்விப்படுறோம் சோ கம் ஆன் நேஹா மேமோட பாட்டே ஒண்ணு பாடலாம்னு ஒரு ஐடியா வேணும்னா காது மூடிக்கோங்க ஓகே உங்க கிட்ட சொல்ல முடியும் கேள் கிட்ட சொல்ல முடியாதே என்ன சோகம் என்றால் காதல் சொன்னான் கண்ணன் வந்து தெரியாதான் என்ன <laughs> 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 
உங்களை பார்க்கும் போது தில்லானா மோகனா பால் படத்தில் சிவாஜி கணேசன் சார்மணி அனிதா இந்த பலூனை பார்க்கும் போது என்ன ஒரு பஞ்சிங்க போகுது ஆத்துல இருக்கும் வாத்து பலூனுக்கு தேவை காத்து ரொம்ப நல்லா ஊதுங்க ஊதுங்க பிளீஸ் நேகா இது சாதா பலூன் இல்ல மொட்டை மாடிகள் எல்லாம் தொங்க விடுவாங்களே விளம்பரத்துக்காக அந்த பலூன் அந்த பலூன் உனக்கு இப்ப எனக்கே மனசு இல்லமா அந்த குழந்தையுடைய காத்து அது உள்ள இருக்குதா ஏமா சொல்லிட்டு வைக்க மாட்டேன் வேட்டை சொல்ல போக்கலாம் வச்சுட்டியமா மை காட் நேகா காயமே இது பொய்யடா வரும் காற்றடித்த பொய்யடா அப்படின்ற ஒரு தத்துவம் இருக்குது அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது இன்னைக்கு நீ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அண்ட் சின்ன திரை அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளித்திரையில் நீங்கள் வந்து கலக்கிருக்கீங்க ஜாக்சன் துரை அப்படிங்கிற படத்தை எங்களால் மறக்கவே முடியாது ஸோ எப்படி இருந்தது பேயாக வந்திருப்பீங்களே அந்த படத்தில் என்னோட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா மேக்கப் அதான் சொல்லணும் ஏன்னா நான் எப்பவுமே வந்துட்டு படம் பார்த்து இது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நிறைய நிறைய யோசிப்பேன் மேக்கப்லேயும் சரி ஒரு ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ வந்துட்டு அந்த பேய் மேக்கப் அந்த வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு போடுறாங்க நான் லென்ஸ் இது வரைக்கும் போட்டதில்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தான் லென்ஸ் வைக்கிறாங்க அதுவும் அந்த ஒயிட் லென்ஸ் வச்சுருவாங்க சுற்றி எல்லாம் வெள்ளை கலரில் வேறு தெரியும் அது போட்டு ஃபுல் டே உட்காரணும் நான் அதில் ஒரே ஒரு ஷார்ட் மட்டும் தான் அந்த பேயாக வருவேன் லாஸ்ட் எண்டில் ஒரு ஷார்ட் தான் வருவேன் அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாமே வந்து நார்மலாக பிளாக் மேக்கப் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் நிறைய உள்ள ஒரு பொண்ணாக வருவேன் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வருவேன் பட் அதுவே வந்துட்டு நல்ல ரீச்சு தேட்டர்ஸில் போய் பார்த்தோம் நாங்கள் அப்போ வந்து அதில் ஒரு சீன் இருக்கும் என்னை வந்துட்டு பின்னாடி இருந்து ஓட விட்டு சுடுறதுக்கு வருவாங்க அப்போ நான் திரும்பி நின்று சொல்வேன் இந்த மாதிரி முதுகில் சுடாத நெஞ்சில் சுடு அந்த மாதிரி சொல்வேன் ஒன்றே தேட்டரில் எல்லோரும் கிளாப் பண்ணி அப்படியே செம்ம ஜாலியாக எனக்கு வரைய ஒரே குஷியாக இருக்குது அடலே நம்மளை பார்த்து கிளாப்லாம் பண்ணுறாங்கப்பா அண்ட் இன்னொன்று ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சத்யராஜ் சார் எப்படி என்ன செலக்ட் பண்ணாங்கன்னே தெரில அவரோட இடுப்பு ஹைட்டில் இருக்கேனா எங்களுக்கு காம்பினேஷன் சொன்னா இப்படி இப்படி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும் ஆமா ரெண்டு நாள் நடிச்சோம் சார் ரொம்ப ரொம்ப சைலண்ட் மேபி அவங்க செட்டோட நிறைய நாள் ஷூட் பண்ணதால அவங்க கிட்டலாம் பேசிட்டு இருந்தாரு நான் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஷார்ட் அப்போ மட்டும் டைலாக்ஸ் இருந்தா அது மட்டும் தான் நாங்க பேசணும் மாண்டேஜஸ் கொஞ்சம் எல்லாம் எடுத்தாங்க இந்த கம்பு சுத்துறது அதெல்லாம் சார் கூட எடுத்தாங்க அதெல்லாம் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு கடைசி வரைக்கும் பேசவே இல்லை சார் நம்மளாச்சும் போய் பேசினா லாஸ்ட் டே அன்னைக்கு ஷூட்டு பேசிடணும் மம்மி வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனோம் அப்புறம் இந்த மாதிரி சொன்ன இந்த மாதிரி எப்படி சார் நல்லா பண்ணாதா அப்படின்னு அம்மா கேட்டாங்க ராதிகா கூட நடிக்கிறா சொல்லவும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே சூப்பர் ஸோ இப்போ இந்த கேள்வி கேட்டது நான் ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தா நம்ம கிரியேட்டிவ் டீமோட மைண்ட் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த சீட் எடுத்து பாருங்க ஆக்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸா எஸ் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஸ் ஃபார் அஸ் டேரஸ் கன்சர் நீங்கள் அதை பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் ரசிகர்களுக்காக நீங்கள் வந்து அதை பண்ணியே தான் ஆகணும் ஸோ பேயா நடிச்சிருப்பீங்க அது வந்து இப்போ பேயா நீங்கள் வாழ்த்து காமிக்க போறீங்க எங்களுக்காக ஆக்சுவலி பேயா அதில் எதுவுமே எனக்கு டைலாகில் சும்மா நிற்பேன் அவ்வளோதான் சுடுறதா இருந்தால் பின்னாடி சுடாத முன்னாடி சுடாது நான் அப்படி சொன்னவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அதில் வெறும் ஆக்ஷன் தானே ஓன்லி ஆக்ஷன் தானா ஓ ஓகே அப்புறம் இப்போ அந்த டைலாக் நீங்கள் சொல்லிடுங்க டைலாக் சொல்லவா ஆ டைலாக் சொல்லுங்க நினைச்சு <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் டைரக்ட் ஏதாவது ஒன்று டைரக்ஷனில் கற்றுக்கணும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை ஸோ ஆக்டிங் அப்படி நான் இந்த ஃபீல்டில் இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு இதில் ஃபீல்டில் இருக்கணும்னு ஆசை சூப்பர் நெகா ஸோ நீங்கள் நினச்ச மாதிரி உங்களோட ஃபீல்டில் நீங்கள் இன்னும் நிறைய நிறைய சாதிக்கணும் அப்படின்னு எங்களோட சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அண்ட் எங்களை என்டர்டைன் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சின்ன திரையாக இருக்கட்டும் இல்லை வெள்ளி திரையாக இருக்கட்டும் அதுக்கு எங்களோட வணக்கம் தர்மா சார்பாக ரொம்பவே பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அண்ட் கடைசியாக நீங்கள் உங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஆக்சுவலி நீங்கள் இல்லைனா நான் எதுவுமே இல்லை ஒரு எல்லாருமே சொல்கிறது தான் இந்த டைலாக் பட் நான் வந்துட்டு நிஜமாகவே பை ஹார்ட் சொல்கிறேன் ஏன்னா 
ஒரு பதினெட்டு வயசு இப்போ தான் எனக்கு பதினெட்டு வயசு ஒரு எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு பத்து பதினோரு வயசு பொண்ணு வந்துட்டு பொண்ணுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் கிடைக்குமா அவ்வளோ ஒரு லவ் கிடைக்குமா ஆடியன்ஸ் சைடில் இருந்தானே எனக்கு தெரியல பட் நிஜமாகவே சொல்லணும்னா அந்த வயசில் இருக்கும்போது எனக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு இதோட அருமை புரியலை அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் வந்துட்டு இந்த வயசில் இந்த எயிட்டீன் இயர்ஸில் என்ன மற்ற ஒரு என்னோடய வயசில் இருக்கிற மற்ற ஒரு ஒரு பொண்ணோ பையனோட கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைச்சதுக்கு நான் கடவுளுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொல்வேனோ இல்லையோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் தேங்க் பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்கள் சப்போர்ட் வந்து எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு ரைட் ஃப்ரம் பில்லேனிலா வாணி ராணி அண்ட் நவ் சித்தி டூ எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் பத்தாது ஐ லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ சோ மச் நாங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ